世上绝对有比没完成作业更让人绝望的事儿。种下的什么因？他现在结什么样的果？这会儿呢，你说，怪我？你的意思，怪我是吗？那不敢怪你，那就怪他呗。我去，你赶紧就拿个老婆，要不待会儿男人跟你说嘛，你是拿不下。我管孩子，你闭嘴！你给我充分的时间和空间。龙年用广电，实惠到万家。这就是最有自在 c a p m e t 地中海俱乐部带您进入正片内容。专业热水器就选万家乐，万家乐提醒您，正片即将开始。你这有车不坐啊？非要跟我们溜达着走回去？大家一起聊聊天多好啊！嗯，刘老师，介绍一下。这个是搬到我们隔壁的新邻居，叫唐小薇啊，他那儿子唐栋，啊，跟初一呀、啊、国宝一个班的啊。哦、这个景婷婷，她老公杨明彪跟我是哥们，也住咱们那小区，住底下那别墅区。啊、小薇，你好，我看过你直播，真的，是你粉丝，谢谢谢，喜欢啥我送你。好，嗯，这怎么又拉了一个群啊？三班家长群。这是个纯家长群啊，这群里边没老师啊。群主是高宇轩妈妈，哦，那给他呼应一下。哦，对，给他点赞。行，又多一个要置顶的群，从这些群就够忙的啊。戴俊，哎，哎，金总，哎，正好，跟你说个事儿啊。跟你说一个好消息，这次裁员啊，没有我们销售部。啊、哦，我听说了。但是咱们也不能松懈啊，暂时没有，不等永远都没有。嗯、上面啊，盯的就是业绩，所以我明白明白。还有啊，啊，对了，我听说你的助理辞职了。哦，艾米她怀孕了，回去待产了。那怎么行啊？你那么忙，得赶紧让人事给你找点新的呀。谢谢秦总关心，他们已经帮我找了。哼，那行，忙去吧。哎，好。有些小孩家里不教育的嘛，土匪家庭嘛，开学第一天就打人。开学第一天就打人，确实很过分。大家先别着急，我正在和王老师沟通呢，看看怎么回事。到现在连个面儿也不露，话也不说，什么意思啊？艾特我干嘛呀？是我们家国宝？是刘国宝的爸爸吧？麻烦您中午来一下学校可以吗？喂，王老师你好。你好，国宝爸爸，您中午是能来学校吧？啊，有个事儿跟您说一下。怎么了？是国宝惹祸了吗？啊，那倒没有，就是跟同学间发生点小矛盾。为什么呀？有个引发争议性的东西。啊，什么引发争议性的东西呢？来了再跟您说。您呀、啊，先冷静冷静。王老师，哎、啊，国宝爸爸，出什么事了？您来了啊？你就刘国宝爸爸是吧？啊啊！你看看你女儿给我儿子打的啊！国宝打架了。什么情况？我告诉你啊，我儿子没事就没事，要有事儿，我让你吃不了兜着走。王老师，怎么回事呢？哎，这起因呢，就是一个神奇世界的购物袋儿。神奇世界购物袋儿。嗨，我在刘国宝，你呢？我在熊猫羊。你们好，我叫江飞虎。哈哈，飞虎，这什么名字啊？打老虎吗？那你叫什么？我叫肖佳瑞，我叫高以轩。哎，你叫什么？我我叫杨楚离，他是我家邻居。什么叫初一？因为他哥什么叫十五？初一十五，你江飞虎还不靠谱？你说谁不靠谱呢？你的名字好听，福气。刘国宝，你也去过神奇世界？是啊，你也去过吗？我去过好多回了。我也去过，我也去过，我也去过，我也
也去过神奇世界那个激流勇进，神奇世界才没有激流勇进呢。你说的那是快乐谷啊？快乐谷？没去过，下水什么牛？没去过就没去过呗，没去过又怎么呢？怎么了？这一路听起来，那应该是肖佳瑞先动手打的人，是吧？你怎么说话的？您先别着急啊，我们这不是在解决问题吗？那就得追根溯源，是吧？嗯、呃，起因是不是肖佳瑞先骂了江飞虎，又跟江飞虎起了一点小矛盾，肖佳瑞要拿水杯，还要砸人，这样我们家国宝才推了。就你女儿先动的手，我儿子就说两句话，他就能动手打人啊？再说了，你哪只眼睛看见我儿子拿水杯砸人了？你看见了吗？肖佳瑞妈妈，这个事儿我确实问了好几个同学，他们都说当时肖佳瑞确实是要拿水杯砸人。是你们三个打了肖佳瑞吗？他先骂我的，是肖佳瑞先动手，还要拿水杯打人，我才推他的。老师，我能证明。我能证明。我能证明。我能证明。如果真把孩子砸着。麻烦就大了，王老师，那是如果他砸上了吗？不是没砸上吗？我儿子是实打实被他女儿推倒在地，一屁股摔在地上，多疼啊！他脑袋要磕到桌子角怎么办？腿摔破了怎么办？我儿子才是受害者，对不对？王老师，您要是这么偏听偏信的话，我立马就找你们葛校长说理去。你怎么也来了？啊、哦，王老师让我来的。已经楚仪妈妈是吧？您说我家楚仪怎么了？楚仪她尿裤子了啊！不是，这这怎么会突然尿裤子了呢？好久没有尿过裤子了，就杨楚仪尿裤子了，真的尿裤子了，真的尿裤子了，楚仪在哪儿？我先去看看她。哦，在教室呢。哎，喂，李老师，我宁爸爸。您能抽时间来下学校吗？啊，马上马上，我就在楼下，我马上上来啊。我去一趟果宁班里。哦，您去吧，您去吧。我马上回来，马上回来啊。这问题还没解决呢。我知道，我知道，我知道。哎，哟，刘老师啊，你们先聊，你们先聊啊。马子恒妈妈，您怎么来了？唐多给我发信息了，说打架还有他的问题，就让我过来了。他拿什么给你发的信息啊？啊，你疼不疼啊？他打赢了吗？哎，王老师，哦、啊，那个江飞虎爸爸，哦，你好，这怎么这孩子打架了？哦，跟谁？他跟这个肖佳瑞同学打架了。哟，姐，不好意思啊，谁是你姐啊？啊法阵，哪个不长眼的欺负我没留过宝，不知道他哥人留过娘吗？你们哪个班的？就给老子惹事啊！我以为有人欺负我妹呢。李老师，哎，我是果宁的爸爸。进来。关于那个刘果宁啊，到一年级三班，他不是想去闹事儿，他是以为他妹妹被人欺负了。果宁爸爸啊，今天呀、啊，咱们先不聊刘果宁去一年三班吓唬人这事儿啊。来，您给我解释解释作业这事儿。一份作业，四种笔记，我实在是不太知道，你这是糊弄我们老师啊，还是糊弄你们自己啊？不是，李老师，我们实在是忽略了这份作业，以为是不用交的。这个作业，我可是在家长群里专门说过的。那群里消息那么多，一下就没了，怎么能这么吓唬一个小姑娘呢？
，一年级新生不允许上厕所，怎么那么能胡说八道啊？谁说是我儿子说的？啊，不是，就是他说的，我都听见了，就是他和初一说的。你怎么在这么大水壶上学？我，我妈给我带的。你知道吗？一年级新生不许用学校厕所，你回头喝多了水，没地方尿尿咋办？啊？肖佳瑞，你跟初一瞎说什么呢？哎，我儿子开玩笑说的，他就当真啊？活人还能让尿憋死啊？你自己不知道动动脑子啊？臭！你说的是人话吗？让你儿子给我们家初一道歉。我凭什么道歉啊？什么凭什么？道歉？我嚷嚷什么？我知道你们家长都很忙，是吧？都有自己的事情要干，但是能不能稍微抽出一点时间来管管你们自己家孩子的学习问题、啊？是是是，一定一定一定一定。对不起，李老师，我接个电话啊。喂，国宝爸爸。啊，王老师啊。您赶紧下来一下吧。好，好，好，马上，马上。李老师，我有点急事，我先下去一趟，我马上回来跟您解释这作业的事儿。别别别别，停停！哎呀，哎呀，学校安静安静啊，都听老师了。刘国宝，你闭嘴，听老师说。哦，老师，我我我说。哎，喂喂。顾宁爸爸，啊，还解决不解决问题？哦，解决解决，肯定要解决。我马上上来，马上上来。我上去一趟啊，都冷静啊，冷静了，保持冷静，在学校别打。别摔着，满头汗。这事没完，你给我记着啊！李老师，顾宁爸爸啊，我看你也挺忙哈。啊，还行还行还行。这样吧。嗯让刘果宁回去补一百道口算题，必须是他自己写，不算多吧？不多，一点都不多。咱们呀，都先冷静冷静，先把事情呀捋捋清楚。没什么好捋的，他今天要不道歉，这事儿没完<咳>。你女儿自己胆小，关我儿子什么事儿啊？不是你要一直这种态度，咱们没必要聊了。本来就没什么好聊的，<咳>我儿子挨打了，我还等着你给我道歉呢。妈妈，我想尿尿。自己不是会尿尿吗？哎呦，你少说两句吧。肖佳瑞妈妈，你要这么说的话，那刘国宝和江飞虎也不用道歉了，对吧？他们俩凭什么不道歉啊？因为按照你的逻辑，你儿子欺负杨楚仪是因为他胆儿小。那反过来呢？你儿子挨揍也是因为他没用。谁让他打不过刘国宝和江飞虎呢？就是海绵宝宝的战斗力还出来干仗呢。<笑>这说的话绝了。像不像？有一定道理。你俩合着伙欺负我一个人是不是啊？那大体格子谁能欺负了你？王老师，啊，哎哎，你得评评理呀、啊。哦，有道理。张好。你爹，我现在啊，情绪极度的不稳定啊，随时可以原地爆发。我说什么你听着，可臭偏一句后果你知道？嗯，明白。补一百道口算题，这事儿翻篇。一百道，行，可以，没问题。别欺负我姑娘！别欺负我姑娘！谁欺负我姑娘？哪个孩子欺负的？哪个？谁呀、啊？谁欺负我闺女？看我干嘛？这孩子，我数三个数，让你孩子立刻马上跟我姑娘道歉，听见没有？啊！别开了。听见没有？听见没有？说话。
老公来了了不起啊！哎，我说你话了听没听到？让他马上给我道歉！干嘛你给我动手啊？放在学校，嘘，在学校呢啊！大家都安静点，孩子们都上课呢，小声点。怎么小声？我姑娘受委屈，尿裤子我还小声点。你想在闺女面前树立一个什么样的父亲形象？我得树立一个让她知道有我这样的父亲，在任何地方她都不能受委屈。啊。哎，你在这吵什么吵？是学校。你是孩子他爹是吧？不不不，王老师，陈老师，陈老师，各位，这是我们年级组长陈老师。哦，年级组长是吧？陈老师，我儿子被他女儿打，他们不给我儿子道歉，所有人合起伙来，让我儿子道歉，您给评评理吧。不是一码归一码呀，你儿子就该给我闺女道歉呀。各位家长啊，咱们是来解决问题的，不是来激化矛盾的，对吧？对对对对对。这个事情呢，我也了解了，它其实是两件事情。第一，肖佳瑞吓唬杨楚仪，说一年级新生不能用学校的厕所了。嗯，我儿子没说这个话，不是都听见了，就别耍赖了，行不行？这按道理啊，肖佳瑞应该向杨楚仪道歉。这第二件事情呢，是肖佳瑞嘲笑江飞虎，两个人打架，肖佳瑞用水杯砸江飞虎，让刘国宝给推倒了。打架肯定是不对的，这所以呢，江飞虎、刘国宝还有肖佳瑞，需要互相道歉。我觉得这样的处理啊，才是公平的。合着我儿子受委屈了，还得给你们道歉呀、啊？你是听不懂人话吗？你家儿子欺负了杨楚仪，他应该跟他道歉。但是你家儿子被打了，这几个小朋友应该互相道歉。对，你这陈老师的话你得听吗？赶紧的吧，这一下午了。这里面也有我的错，是我喊刘国宝的哥哥来教室的。我先给肖佳瑞道歉，肖佳瑞，对不起，请你原谅我。那那我也给肖佳瑞道歉。对不起，请你原谅我。对不起，那我也给肖佳瑞道歉。肖佳瑞，你呢？香飞虎，对不起，是哎，不是你这，对不起，行了吧？走，儿子，回家。这什么态度？不是老刘，你这这这，那个王老师啊，哎，我看这个事情有必要再开个家长会，找到问题的根源，避免日后再发生类似的事情。嗯，好的。开什么家长会啊？直接给他换个班不就完了吗？呃呃，那个王王老师，带学生们去上课吧。走吧，走吧，咱们回教室吧。快快快快，走吧。走吧。现在家长就可以回了啊。啊，我这得去带孩子回去。回去。王老师，各位家长，这次吵架的根源，主要出在我给刘国宝拿的手袋上。我当时没想太多，就随意给他拿了个神奇世界的购物袋。就顺手给他拿了个神奇世界购物袋，没有任何炫耀的意思。没想到引发了攀比，造成了矛盾。妈妈，哎，宝，你回来啦。你跟妈妈说说，你这个上学第一天感觉怎么样？还行吧。还行吧？怎么了？问妈妈，要不你问问爸爸吧。哦，好吧。哇，好痛啊！吹呀、啊。妈妈跟你说啊，你以后在学校里呢，你就听国宝和糖豆的话，除了他俩的话，你谁的话都别信，行吗？嗯，嗯，嗯，喝完了。他也喝完了。哎、嗯。
。我说闺女啊，咱能不能学学人家刘国宝啊？被欺负去上去就揍，行不行啊？你能不能教点好的？我不这么教能行吗？他真被欺负啊！凡事有爹呢啊，爹给你撑着。哎，今天十五也第一天开学，你给我打电话去，关心关心他。去啊！小温度计，吃橘子，吃橘子。今儿学校你不是第一天开学吗？爸关心关心你咋样啊 ？Pretty good。什么 good good good？Pretty good 是吧？是这挺好的意思呗。还有别的事儿吗？呃，钱还够不够用啊？够。还有事儿吗？啊，行，我没没别的事儿。就是关心关心你，嗯，那你你自己注意啊。一个，两个，三个，四个，四个。今天你是为什么想喊果宁下来呢？嗯，我怕国宝吃亏，所以我才喊果宁哥下来的。嗯，男孩子保护女孩子有担当哦。妈，嗯，今天我一年级了，想告诉我爸一声。嗯、都说也行。你说呗，他是你爸，应该知道。孩子第一天上学还得当儿子跟爸的说，这爸当的真够呛。估计是他应该有事儿吧？什么事儿比儿子重要坐班主任整装待发，把教室又打扫了一遍。虽然有点晚，有点累，但真的很开心。事情就是这么个情况，起因居然是国宝拿了一购物袋，是什么事儿？哎呦，就就为了这么点小事儿，至于吗？但是还好。在老师的调解下，这些孩子们相互真诚的道了歉，和好如初了，这事儿也算解决了。哎，嗯，但是，我觉得啊，孩子们内心这事儿过去，家长未必过得去，等着瞧。我看看咱们孩子去。题还没做完呢。没有呢，爸，一百道题呢。啊，你妹不在这儿捣乱啊？啊，我妹不是睡觉了吗？睡觉了啊？嗯，赶紧抓紧时间做啊。啊好你的被子真臭，还没完全走呢。
你接着说。唐哥哥，你说的太准确了啊！就这肖佳瑞他妈妈已经在群里开骂了，你看看。啊，骂、啊、什么呢？好几家人合起伙来欺负我们家俩，真不愧是中国好邻居。哎，我就特想问一句啊，咱们班某位女同学的家长，要不是王老师拦着你，这手差点都冻到我脸上来了。怎么什么素质的人都能往里招啊？招生就没个门槛吗？哎，你说这人怎么这种素质？哎、真的是，你们老虎是菜一锅粥。你要是能亲眼看见他形象跟气质啊，你给他打的分还会再低一点，知道吗？啊？我看他才是一颗老鼠屎呢。真是。干嘛弄啊？你拉个小群什么意思？金哥，咱们以后得抱团取暖啊！哎呀，我在学校罩着你不就是了？不用吧？我说的不是学校，是家里。哇，荷兰豆高见，糖豆你都没见过。我知道。金哥，啊，既然家长们能有一个家长群，那我们也能有一个孩子群。主要是互相帮助，对对对，就比如说互相对个作业呀、啊，或者是呃逃个学之类的，嗯、啊，互相帮助。金哥，我们可不帮你背锅。你个金豆，唐豆人给你不要。你再喊，你再喊大声一点，妈妈过来了，咱俩剁完的。哦，我。这个人呢，不能长大了，知道吗？你看孩子的世界，就算是你。诚心的伤害了我啊！只要你真诚的道了歉，我也会快乐的接受。成年人世界，就算是你无心的伤害了我，就算是你真心道歉，那么我也未必会将真心再交付于你啊！你不就是想说这成年人更复杂吗？对，你们成年人的世界太复杂了。希望你永远都像刘果宁、刘国宝一样，单纯善良啊、嗯！哥，其实呢，这一百道题很简单，老师要的无非就是你的态度。你想，你叫全家一起上阵糊弄老师，老师肯定很生气呀、啊。你现在就选二十道题，然后呢，打乱顺序，翻来覆去的来回写，这很快一百道题就出来了呀。这种补作业，老师看的不会太仔细的。你还挺懂啊你。那行了，宁哥，你赶紧补作业吧。哦，对了，你以后就是咱们王的盟主啦。没问题，你是军师。宁哥，国宝，再见。好了，哥哥，明天见。明天见。哎呀，二十道题轮流写，我咋没想到呢？不过我有个问题。问嘛？问完赶紧去睡觉，哥要开始补题了。哥哥，你五年级，他们不一年级，你为什么欠打的呀？我，赶紧睡觉去。啊。你一会儿早点睡啊，我去客厅了，赶一会儿稿子啊。你不是不熬夜了吗？哎呀，趁着晚上清静，我写点儿。这一天忙活的，一个字儿没动过。发了一朋友圈，你们看见了吗？哎呦，我可热闹了！啊啊！这么多留言，哎，你再看看那群里，王老师辛苦了。家就在学校对面，我们可以过来帮忙。老师辛苦，老师辛苦。哎，需要帮忙吗？王老师，不能叫老师，叫王老师。我可以过来帮忙。我可以过来帮忙。说一声，这么晚了，我家上班了。我都有去了的。辛苦了。你说咱说不说话呀？我和黑虎他爸马上就到。他们班一共三十个学生，现在有十九个人发言，可超过半数了啊！哼哼哼哼。老师，我在路上，马上到。说不说呀？哎，你想说就说吧。我可不是想拍老师马屁，我就觉得你看人家都发言了，咱不说。我也没拦着你啊。王老师，呃，我们家离得近，我们也可以去帮忙。嗯哎，王老师怎么把那朋友圈给删了
。是啊，啊。各位宝爸宝妈，我都已经打扫完了。刚才发个朋友圈，就是想表述一下当时的心情。谢谢大家这么关心啊，我都快到家了。老师辛苦了。老师晚安。老师，祝老师辛苦。老师辛苦。老师辛苦。王老师太辛苦了。王老师太辛苦了。简直太无聊了。嗯。哎呀，我刚就应该拦着你，别发那条跟风的信息、啊。说人王老师就在朋友圈秀一下心情，那我们就在这过度解读。使劲儿上去讨好的人，简直就是谄媚。不光是谄媚，就是谄媚。你倒是清高到底啊！刚才我发的时候，你不也没拦着我？我就生自个儿的气，曾几何时就变成了自己最讨厌的样子。哎呀，你知道嫁给你们搞艺术的最难的是什么吗？跟不上我们跳跃的思维。我好像有三个孩子。又怀了，嗯，又怀了，所以我要早点休息。什么意思？能不能行啊？你能不能搞清楚这学校到底需不需要我们去帮忙啊？你再把我发出去啊，全小区看我一个人拿这些东西，看笑话一样。我怎么说也是个老板，是不是？你少在那儿夸张啊！这都几点了，谁会等着看你笑话呀？我这不是为了让初一在老师那儿有个好印象吗？还嫌咱们家孩子在老师那儿印象不够深刻？说的是好印象，那你说这开学第一天你就在学校闹成那样？万一老师对初一印象不好，到时候什么好处都没有他。拉倒吧，今天那老师我也见了，长得挺好的。长得？我是说那老师长得那样，一看就很善良。这不是担心吗？你是担心了，你把我发出去，你知道我累成什么样吗？杨总啊，我呢叫景婷婷，我今晚是为您服务的三号技师。幺九八、三九八、六九八、九九八，您想选择哪一项啊？我能不能换一个技师？小薇呢？今天又有好物给大家推荐了。我们呢有很多哥哥姐姐、弟弟妹妹们，平时上班的时候呢，点外卖觉得不健康，做饭呢我们又没时间，那怎么办呢？我们来了新的福音，就是这款四川的辣味香肠。这款辣肠呢，方便携带，开包即食，三十九块九是原价。小薇给大家争取到的是九块九一根、两根、三根、五根，五根香肠九块九，包邮到家。我们的品质是正品。甲一赔三，那小薇呢？给大家加一个十。如果是甲，甲一赔三十。我跟你讲，一定要买它哦！五根香肠，五根香肠，再加四包短的香肠。那这款香肠我……哎，你干嘛去啊？我儿子电话啊，你们先喝。你快点啊！哎，儿子，讲爸爸了。爸，你又在外面鬼混呢。儿子，你记住了，别人喝酒那是鬼混，你爸喝酒都是工作应酬。那都是逼不得已，绝对不是个人爱好。而且呢，我们家爸跟你说一声，我今天上学了。上学？今儿不是周日吗？今天是九月一号。哎呦，我给忘了。儿子，上学了，咱是男子汉了。这么着，你有什么想要的东西，跟你爸说，爸爸给你买。爸，我什么都不需要。嗯、你少喝点酒啊，拜拜。还有神秘的大礼送给大家，我这里已经摆好了好几个礼盒了。现在呢，给大家谈一个链接，宝子们抓紧时间下单，因为呢，现在这给大家谈五百份，五百份售完了之后，我们就没有货了啊，没有货了。你跟小薇见面，小薇说了离开了滤镜，小薇是没法看的啊！别看小薇了，咱们今天就看看这款香肠，好不好？你又下了十箱，我的天哪，大哥你不要再下了哦！小薇没有那么多货，没有那么大的福利了。小薇，我打你电话发信息，你怎么不回我呀？你谁呀、啊？我马英杰呀、啊。
，来，我们各位啊，我们先看看这个香肠啊，这个香肠呢，我们是非常非常急事儿啊，你赶紧给我回电话。不是你没看我在直播呢吗？我想和你讨论一下儿子上学的事儿。我们忽略这个人不计啊，这个人不重要，他是我前夫啊。来，我们看一下这个香肠，这个香肠呢真的是非常非常好吃。我跟你讲，前夫啊都不重要，香肠是真的，是不是？我们吃饱了肚子，我们才有力气来谈感情，是不是？二十箱腊肠全退了。宝子们，想听小薇的故事吗？想听人间自有真情在吗？这样，明天晚上八点，不见不散。小薇讲给你听，拜拜。嗯、马英杰，你是没死过吗？你没尝过死过的滋味是吗？别着急呀、啊，不就是二十箱腊肠吗？算我的。你有话说，有屁放。那什么，把我也拉进糖豆的家长群呗。你给我个理由，这还有什么理由啊？我是他爸，我就应该进呢。你是不是有点什么病啊？哎，我在直播哎，你给我打电话，你捣乱我，就是因为这事儿。你就是我的克星，你能不能把自己传个球？滚呐！你跟他除了血缘还有什么关系啊？除了血缘，那血缘不就是最大的关系了吗？买卖了。气死我了！算了，自己吃吧。哎呀，得亏没卖出去。你快看看你们家宝贝儿子写的这《西游记》读后感吧！啊，什么玩意儿这都。这里剧情存在 bug 呀！唐僧的紧箍咒到底念的是什么呀？为什么一句话就能让孙悟空头疼呢？哎，是啊，为什么呢？什么为什么呀？你觉得他写的好啊？写的是不怎么地，但他这问题确实给我问着了，为什么？紧急通知：明天早上升旗仪式，需要所有同学穿校服。哎，他们新校服得给他熨一下。你赶紧去吧。嗯，各位的校服都到货了吗？我们的没到。我们家也是。哎、怎么开学了还有没收到校服的？那咱家收到了吧？咱家春秋季的到了。完了，你等老公天天在家干什么呢？这次是在网上统一定制的校服，我早都预料到他们发货一定是有问题。提前多少天我就一直在催，催着他们发了货。哎呀，疼吗？你这行不行啊？这个没问题，相信我的水平啊。什么玩意儿，叮铃咣啷的。完了，校服！不穿校服会不会减肥呀？糖糖的校服也没到，应该不会吧？这可怎么办？要不谁去那个群里问下王老师怎么办？要么让妈妈去问一下嘛。我不问。哎，你说糖糖为什么不敢问王老师？孙悟空都被念了紧箍咒，啊，还敢反抗啊？这么大的事儿给忘了。喂，阿北，刘老师，你们家校服收到货了吗？我的校服没收到货呀、啊。啊，校服没到。哎，我春秋季的、夏季的一件都没收到。全都没到，那你没问一下吗？我问谁啊？那个不就是当时录取通知书上有一个什么二维码，然后你扫码选择型号付款不就完了吗？对呀、啊，厂家电话那上面有，打电话问呗。啊，我怎么没看见啊？你再把那二维码拿出来扫一遍，不就看见了吗？完了。
呢，那个东西被我删了。你可真行啊！你这个买了东西下了单，人没给发货，啊，你这也不催着，感动中国消费者啊！哎，不是不是，那个又不是咱平时用的购物软件，我我给忘了。刘老师，那现在怎么办？那我们在初一明天开学，不能没有校服呀。那这谁都没办法啊，你自己想办法呗。嗯、不行。哎，哎，你干嘛去？啊？哎，我这什么时候拆下来呀、啊？一会儿老师睡觉了。王老师，校服没按时到货怎么办呀、啊？是啊，王老师啊。我们家也没按时到货，我们也是嘛。同问王老师，我们家也没收到，我们家也是。哎，你在群里艾特王老师了？我实在是忍不住了。哎，你说就这么点事儿，你推我，我推你啊，都着急，还谁都不问。问呢？你说这帮人怎么那么磨叽，累不累？王老师，真是一帮什么样人？你要是不问，一个个都不说话。我们家一件都就等着别人出头呢。哎，王老师回消息了。对，看着呢。我刚问了校领导，春秋季没有的也可以穿夏季的。收到，谢谢王老师。这下安心了。王老师辛苦了，谢谢王老师。哎，谢谢王老师。怎么都是谢王老师的，怎么没人谢我、啊？谢谢王老师。喂，婷婷。喂，刘老师，夏季的校服我们家也没有，这怎么办啊？你问我，我也不知道该怎么办啊！你说我现在连夜出去做，来得及吗？婷婷，这会儿都十点了，啊，哪家服装店还开着门呢？我我给人敲起来呗，我付双倍的价钱。啊、那我觉得也来不及了啊！啊，怎么办啊？那你要不然私底下给老师发个信息问一下，不穿校服行不行？啊，那我可不敢。哎，婷婷，这老师又不是老虎，你有什么不敢的啊？不是，那这怎么好问的呀？那我可不敢问。那你就把你们家杨明彪叫起来问啊，我们都要睡觉了。你让他赶紧问啊，一会儿老师也得睡觉了。听见了没？哎呀，我接着把那两件衣服给他熨完吧。孩子，怕你长大。长大就不再听话，舍不得换牙的你，开始做人生的题。孩子，怕你长不大，不懂这世界复杂，解不开青春的谜，没有谁能够代替你一句爸爸妈。心就融化，随风生长。哪管怕不怕，少年叛逆，中年危机，握个手吧，都别嫌弃。星空。